público da Fórmula 1, Sebastian Vettel, Lando Norris e Max Verstappen no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias na quinta-feira pré-grande prêmio dos Estados Unidos, lembrando sexta-feira tem treinos livres, então fique atento para você não perder nada. Também já lembrando que teve vídeo lá no Ressaca Express, dá uma conferida. Vamos falar aqui sobre uma pesquisa que foi feita pela Motorsport Network em parceria com a própria Fórmula 1 e a Nielsen Sports. A pesquisa por si só é para ver como é que anda a Fórmula 1 em termos de popularidade, público e os resultados foram bem legais. A pesquisa mostrou que a média de idade do público de Fórmula 1 diminuiu cerca de 4 anos com relação à última pesquisa feita em 2017. A média agora é de 32 anos de idade. Isso se deve muito por conta da abordagem da Liberty Media desde que assumiu a Fórmula 1 com foco em um conteúdo mais jovial, vamos colocar entre aspas, como por exemplo o Drive to Survive da Netflix. Também o conteúdo cada vez mais constante nas redes sociais contribui bastante para isso. Os mercados como Estados Unidos, Índia, China e México mostraram que o Drive to Survive realmente tem um impacto muito grande nesse tipo de situação onde os jovens vão chegando para a categoria e é onde teve o maior crescimento do pessoal que acompanha a Fórmula 1 em menos de 5 anos. A pesquisa também mostrou que geograficamente falando a Fórmula 1 cresceu em alguns pontos se comparado a 2017. A resposta inclusive foi dobrada em áreas como a Ásia, a África e até Oriente Médio. Outro ponto que também é bem interessante da pesquisa é que Max Verstappen foi colocado como o piloto mais popular ou favorito de 14,4% dos entrevistados. Isso significa que ele é o mais popular seguido logo por Lando Norris e Lewis Hamilton está na terceira posição. Vale dizer também que Verstappen foi o mais votado nos Estados Unidos e Japão, além da Holanda, claro, e também entre um público de 35 a 54 anos, ou seja, a popularidade de Verstappen não é somente restrita à Holanda e também não é somente restrita a um público mais jovem. É um piloto que está aí atraindo fatias diferentes em termos de público. Já entre as equipes, a McLaren acabou vencendo, seguido de Red Bull, Ferrari e a Mercedes aparece apenas na quarta posição. Mas está aí uma pesquisa que é bem legal da gente comentar e eu quero saber aí nos comentários quem é o seu piloto favorito, a sua equipe favorita e se você quiser falar também a sua idade aí para a gente ver há quanto tempo você acompanha F1. Ah, eu tenho, por exemplo, eu tenho 26 anos, acompanho a Fórmula 1 desde 2006, então já tem um bom tempo que eu acompanho o esporte e eu quero saber há quanto tempo você também acompanha. Vamos agora partir para outra notícia. Max Verstappen falou sobre como a Red Bull está lidando com o crescimento da Mercedes e que o foco está neles mesmos, não na Mercedes. Não estou preocupado porque não há nada que fazer, o que podemos é focar em nós mesmos, há algumas coisas que podemos melhorar, aprendemos muito na Turquia, e sim, vamos tentar melhorar com o nosso pacote, tentar encontrar um pouco mais de performance. Sim, eles deram um passo adiante, mas como eu disse, não há nada que possamos fazer a não ser focar em nós mesmos. Então Verstappen deixa muito claro que a Red Bull vai continuar focada e também a gente tem que dizer aqui que trouxemos em vídeos também recentes que a Adrian Newey está de volta ao desenvolvimento do carro de 2021 e também obviamente 2022 e ele já teria identificado os problemas da Turquia. Newey estava afastado há um bom tempo por conta de uma cirurgia que é uma consequência de um acidente e agora ele já pode ajudar a Red Bull e a Red Bull vai fazer uma reunião entre Verstappen, Newey e também os representantes da Honda para poder discutir o que fazer para melhorar o pacote. Na verdade essa reunião pode ter até mesmo já acontecido, vamos ver aí se saem algumas notícias nos próximos dias. Passando agora para Lando Norris que está aí no centro de uma batalha contra a Ferrari. O piloto da McLaren falou como ele enxerga esse duelo entre McLaren e Ferrari no final de temporada e ele disse o seguinte. Sim, acho que algumas corridas ainda estivemos melhores, outras eles foram melhores. Eu acho, como eu disse, como uma tendência, eles estão no lado mais forte, especialmente agora com sua nova unidade de força. Definitivamente mudou seu ritmo para um mais forte. 
E se olharmos para a Turquia vimos, eles não estão apenas um ou dois décimos à frente, eles estavam um pedaço bastante grande à nossa frente. Eles definitivamente têm um carro muito competitivo, eles têm uma unidade de força mais competitiva que vai tornar nossa vida mais difícil, mas o objetivo ainda é vencê-los, então colocamos tudo para ficar à frente deles no campeonato. Mas vai ser bom, e vamos lutar muito até o fim. Lando Norris então reconhece que a Ferrari teve um salto de performance absurdo nesse final de temporada, nós sabemos que a Ferrari começou o ano bem oscilante, começou o ano ali sem saber muito bem como seu carro ia comportar, mas agora tem um carro que é muito bom em diversos tipos de pista, tem batido de frente com a McLaren com certa frequência, e sim, estamos vendo aí um belo capítulo dessa disputa entre McLaren e Ferrari pelo terceiro lugar de construtores. Também já vale dizer que a Ferrari confirmou que vai brigar mesmo para esse terceiro lugar, sendo que passaram o ano inteiro falando que esse não era o foco. Agora, claro, podendo ter mais dinheiro no bolso, status, etc, após um 2020 ruim, eles querem mostrar que evoluíram bastante e também mostrar sua força para os rivais que podem sim vir a ter um carro competitivo ano que vem. Por último, mas não menos importante, Sebastian Vettel largará lá no fundão no grande prêmio dos Estados Unidos. Isso porque foi confirmada a troca da sua unidade de potência e como vai trocar tudo ou praticamente tudo, então acaba levando aquela punição de 500 posições e aí vai parar lá no fundão do grid. Vettel falou o seguinte, vamos para um final de semana difícil, estamos trocando a unidade de potência e por isso temos que cumprir a punição. Acho que podemos ser fortes aqui. O quanto? Veremos. Então tá aí, Sebastian Vettel já falando que vão sim trocar unidade de potência, vai largar do fundão, e essa é uma tendência, né? nós sabemos que grande parte das equipes e dos pilotos estão trocando a sua unidade de potência nesse final de temporada, justamente para conseguir chegar até as últimas corridas, né? sem problema, sem abandonar uma corrida, então é melhor você levar uma punição do que abandonar e perder pontos. Austin é um traçado que até possibilita disputas, mas é claro, que tudo depende de alguns fatores, como por exemplo o asfalto está sendo bastante criticado, muitas ondulações, isso pode prejudicar a perseguição entre os carros, a performance dos carros, também temos que ver o clima como vai estar, né? vai estar tá chovendo, vai estar tá seco, vai estar tá aquele meio termo como vimos em outras circunstâncias na temporada 2021, não sabemos, mas Sebastian Vettel vai ter que fazer uma bela corrida de recuperação se quiser terminar nos pontos, lembrando que Aston Martin é um carro que oscila muito e tem corridas que vai muito bem e tem corridas que vai muito mal, vive de altos e baixos esse carro da Aston Martin, então não dá para cravar aqui que o Vettel vai conseguir né, chegar nos pontos porque por vezes o desempenho do carro verde não é tão bom assim. Mas e aí, o que você espera da Aston para esse final de semana? Diz aí nos comentários, fica atento aqui no canal para não perder nada sobre a Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!